வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி மண்டே காலையில் ஆறரை மணி ஆகுது இன்றைக்கி வந்து நான் காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆஷ் யூஷுவல் எழுந்தவுடனே ப்ரஷ்லாம் பண்ணிவிட்டு முதல் வேலையாக டீ போட போகிறேன் லெமன் கிராஸ் இஞ்சி போட்டு டீ போட போகிறேன் இன்றைக்கி காலையில் கொஞ்சமாக இஞ்சி துருவிக்கலாம் டீ நல்லா கொதிச்சிருச்சு பால் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி ஹஸ்பண்டும் டாக்டரும் வீட்டில் இருந்தாங்க அதனால் எனக்கு அவசர அவசரமாக வேலை செய்ய வேண்டியில்லை ஸோ பொறுமையாக தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வேகமாக பண்ணோன்னா டீ போட்டு அப்படியே டைரெக்டாக கப்பில் வடிகட்டி குடிச்சிருவேன் இன்றைக்கி ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றிட்டு நல்லா நுர வர அளவுக்கு ஆற்றிட்டு டீ கடை கண்ணாடி கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா எனக்கு அதில் டீ குடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் அதில் தான் ஊற்றி இன்றைக்கி டீ குடிக்கிறேன் டீ குடித்து முடிச்சுட்டு அவங்கெல்லாம் எந்திரிச்சு வர்றதுக்குள்ளே நான் பூண்டு நிறையா வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் உரிச்சி எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் இன்றைக்கி பூண்டு குழம்பு போக பாக்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் அதிலேயே குட்டி குட்டியாக இருக்க பூண்டெல்லாம் தனியாக ஒரு கிணத்தில் எடுத்து வச்சுருவேன் ரசத்துக்கு அரைக்கிறப்ப அதை சேர்த்துப்பேன் நான் தோலோடையே இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து காலையில் தோசையும் தக்காளி குருமாவும் வெங்காயம் <laughs> மண் சட்டியில் தான் த தக்காளி குருமா செய்ய போகிறேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லெண்ணெயில் செய்யலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஜாரில் ஒரு பத்து பன்னெண்டு முந்திரி பருப்பு எடுத்துருக்கேன் முந்திரி பருப்பு வேண்டான்னா நீங்கள் பொட்டுக்கடலை கூட சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலை சேர்த்தோம்னா அது கொஞ்சம் தேங்காய் சட்னி வாசனை தான் வரும் அதனால் கொஞ்சமாக நான் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் அதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் ஒரு தக்காளி அரைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் அரைக்கிறது கூட கொஞ்சமாக சோம்பும் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன துண்டு இஞ்சி இதையும் தோல் எடுத்துகிட்டு அது கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இஞ்சி சின்ன பீஸ் இஞ்சி தான் அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து இன்றைக்கி காலையில் சும்மா உட்காந்துருந்தப்போ உரிச்சி வச்சுட்டேன் இன்றைக்கி பூண்டு குழப்பும் பண்ணிடலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா வாங்கிட்டு வந்தது வந்து ஈரமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அதாவது புது பூண்டு ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு அதனால் அப்படியே வச்சோன்னா தோலெல்லாம் பூசணம் பிடிச்சி போயிடும் பூண்டும் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் இன்றைக்கி பூண்டு குழம்புக்கு பாதி போட்டுட்டு பாதி அப்படியே இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா தேவைக்கு எடுத்துக்கலாம் குட்டி குட்டியாக இருக்கிறத மட்டும் நல்லா காஞ்சி போயிருக்கு அதை என்ன பண்ணேன் நான் அதை வந்து ஒரு கிணத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரசத்துக்கு அரைக்கிறதுக்கெலாம் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இது கூட ஒரு ரெண்டு பூண்டு சேர்த்தா போதும் இப்போ அதை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மசாலா எல்லாம் எடுக்கிறதுக்குள்ளே இந்த எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு தாளிச்சிடலாம் வெந்தயம் கூட கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கலாம் வாசனையாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா நான் ஊற்றிக்கனால இந்த மாதிரி பூங்குது ஸோ இப்போ கடுகு இது வெடிச்சிருச்சு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் அது கூட இது கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் நம்ம வெட்டினோம் இல்லையா வெங்காயம் அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு இது வதங்கட்டும் இல்லை தேங்காய் மசாலா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் உப்பு சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும்
தக்காளியை இந்த வெங்காயத்தை கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த தக்காளி கரைஞ்சி வேகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் மசாலா சேர்க்கணும் மூடி போட்டுடலாம் நல்லா தக்காளி வேகட்டும் நடுவில் திறந்து ஒரு தடவை நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் இல்லைன்னா அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அங்கே பாதி தக்காளி ஓரளவுக்கு வெந்துட்டு மூடி போட்டுடலாம் நல்லா கரைஞ்சி வேகட்டும் தக்காளி தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வெந்துருச்சு ஆனால் போ சேர்க்க வேண்டிய மசாலா தான் இது கூட சேர்த்துடலாம் மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் சாம்பார் பொடியோ குழம்பு மிளகாத்தூளோ எது வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கேன் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம பொடியெல்லாம் சேர்த்தோம்னா தான் மசாலா வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ குழம்பும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு நிமிஷம் அரைச்சிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து வதக்கி மீன்ஸ் பச்சையாகவே அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதனால் வந்து நல்ல குருமா வந்து நமக்கு கொஞ்சம் திக்காகவே கிடைக்கும் வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் மசாலா வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த வெங்காய தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இதுக்கோ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி வந்து நல்லா மெலிச நீள நீளமாக கட் பண்ணி போட்டோம்னா சீக்கிரமாக டக்குன்னு வதங்கிடுது நம்ம ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி போடுறத விட நல்ல நீள நீளமாக மெலிசாக எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ அந்த அளவுக்கு மெலிசாக கட் பண்ணி போட்டோம்னா டக்குன்னு நல்லா வெந்துருது நல்லா முதல்ல ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக வெட்டி போடுவேன் எவ்வளோ குட்டியாக போட்டாலுமே கூட அந்த தக்காளி வதங்காமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இந்த டெக்னிக்கில் கட் பண்ணுறதுனால நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கிடுது டக்குன்னு நமக்கு ஸோ ரெண்டு மூணு நாள் வாணி வரல அதனால் நான் டக்கு டக்குன்னு கையோட கையோட பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி வச்சிருக்கேன் அதனால எனக்கு சிங்கும் கிளீனாக இருக்கு வேலையும் நிறையா இல்லை உப்பு கொஞ்சமாக தானே போட்டிருந்தோம் பத்தலை சோப்பு அதனால இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி ஸோ மேலே நல்லா எண்ணெய் மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம மல்லியில் தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் டொமேட்டோ குருமா ரெடி நான் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி தண்ணியாக தான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுறப்பே கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க இட்லி தோசைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அங்கே ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னும் கொதிச்சிட்ருக்கு சப்போ தோசை ஊற்றிக்க போகிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி இரும்பு கல்லில் தான் தோசை ஊற்றுவேன் இது பத்து இருபது வருஷம் அது செங்கோட்டையில் வாங்கின கல் பயங்கர வெயிட்டு ஆனால் தோசை சூப்பராக வரும் நல்லா கிறிஸ்பியாக தோசை கல்லில் இது பண்ணுறதுக்கு நான் தண்ணி கொஞ்சம் எண்ணெய் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு பேப்பரால் துடைச்சிட்டு தோசை சுட்டுட்டா நல்லா கல்லில் பிடிக்காமல் வரும் கல் நல்லா சூடாகிடுச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை நல்லா அப்படி ஷேக் பண்ணிவிட்டு அடிச்சுட்டு ஒரு டிஷ்யூவோ இல்லை துணியோ வச்சு துடைச்சிட்டு தோசை வச்சுக்கணும் ஆயிலும் தண்ணி வந்து பாதி பாதி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும் நெய் ஊற்றினா தோசை இன்னுமே கூட நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ 
பாருங்க தோசை எவ்வளோ மொறு மொறுன்னு சூப்பராக வருது திருப்பியெல்லாம் போட வேண்டாம் மூடி வச்சு சுட்டோம்னா இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் தோசை ஒரு ஒரு தோசைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னு இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு தோசை சுட்டுட்டு நடுவில் லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா திருப்பியும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு தோசை சூற்றிக்கோங்க சூப்பராக தோசை தக்காளி குருமா ரெடி ஃபஸ்ட்டு என் ஹஸ்பண்டுக்கு சொட்டு கொடுத்துட்டேன் அவர் சாப்பிட்டுட்டாரு இப்போ எனக்கு ஊற்றிட்டு இருக்கேன் சாப்பிட்டு முடிச்சதுமே சோஃபா கிளீனிங்க்கு ஆள் வரேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறாங்க நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கவே சோஃபா கிளீனிங்க்கு ஆள் வந்தாச்சு என் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் இருந்தனால அவர் பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ அவர் அவங்க கூட ஒரே கிண்டல் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வேக்கூம் பண்ணிவிட்டு ஃபோம் வாஷெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நல்லா நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க வாங்கி ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது ஸோ நானாக தான் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணுவேன் பட் நல்லா டீப் க்ளீனிங் ஆயாச்சு ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே எடுக்க முடியுமா அப்போ பெட்ல எதுல ஸ்டெயின் இருந்தா எடுத்துருவீங்களா ஸ்ரீதேவி சூப்பரா கோலம் போடுவாங்க என் ஹஸ்பண்ட் பயங்கர கிண்டல் பேர் வழி வம்பிழ்த்துட்டு இருந்தார் எல்லாரையும் இன்றைக்கி மெனு வந்து மத்தியானத்துக்கு பூண்டு குழம்பு பருப்பு தொவையல் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் ஸோ ஸோ நாங்கள் இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதில் நான் அரிசி கழுவிட்டு குக்கர் வச்சிடுறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் புதுசாக கிச்சனுக்கு ஒரு குவாட்ஸ் இந்த இது வாங்கியிருக்கேன் இந்த கிச்சன் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் த ஹோம்னு நல்லாயிருக்கா இங்கே போட்டிருக்கேன் பூண்டு குழம்புக்கு பூண்டு ரெடி புளி ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளியை தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஒரு வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ நல்லா காஞ்சிச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் தாளிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி வடகம் கடையில் கிடைக்கிற வீட்டில் தான் செய்வேன் ஸ்டாக் காலி ஆனதுனால கடையில் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இதில் கொஞ்சம் தாளிப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பூண்டு குழம்புலாம் செஞ்சோம்னா இது வந்து சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து செய்வாங்க ஸோ நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் செஞ்சால் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துடலாம் 
கட்டி பெருங்காயம் தான் வாங்கி இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் உடச்சி நம்ம கடையில் வாங்குறது மைதாலாம் கலந்துட்டு அவ்வளோவா நல்லா இல்லை அதனால் நம்ம கட்டி பெருங்காயமாக வாங்கி உடச்சி வச்சுட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு மிளகா வத்தல் கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் கருவில் தெரிஞ்சிச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளைப்பூடும் வெங்காயமும் சேர்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி எங்கள் சின்ன வெங்காயம் இல்லாதனால ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளைப்பூடு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ரெண்டு கைப்பிடி வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு கீரின பச்சை மிளகா இது இப்போ நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் மூணு ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு நம்ம மசாலா பொடியெல்லாம் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் நல்லா நிறையவே பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் இந்த பூண்டு குழம்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம தயிர் சாத்து கூட வச்சுக்கலாம் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கூடையுமே சூப்பராக இருக்கும் தேங்காயெல்லாம் இன்றைக்கி அரைச்சி விட போகிறது இல்லை சிம்பிளான பூண்டு குழம்பு தான் மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு வதக்கினேன் இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வெந்துச்சு இப்போ மிளகா பொடி மஞ்சள் பொடி மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்பிடுவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மூன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் பாருங்க சோஃபா கிளீனிங் முடிச்சுட்டாங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் காயணும் அது அதனால் வீடே ஒரே மெஸ்ஸியாக தான் இருக்குது ஸோ காஞ்சதுக்கப்புறமா கூட்டி மாப் பண்ணிக்கணும் அங்கே எல்லாம் அங்கேருந்து எடுத்ததெல்லாம் இங்கே அப்படியே கிடக்கு ஸோ சமையலும் பாதியில் போயிட்டுருக்கு குழம்பு குறிச்சிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் வத்துனதும் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ரைஸ் ரெடி முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்கு இதை இப்போ நான் கட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டு மூணு பீஸாக ஆக்கிட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்கெல்லாம் சீவோம் இல்லையா கேரட் துருவி அந்த மாதிரி அதில் வந்து சீவிட்டோன்னா நல்லா ஒன்று போல இருக்கும் நமக்கு ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லுமே மண்பானை சமையல் தான் காலையில் பண்ண தக்காளி குருமாவும் மண்பானையில் தான் குழம்பும் அதில் தான் வச்சுருக்கேன் பொரியல் வந்து இந்த இதில் செய்ய போகிறேன் பொரியலுக்கு முன்னாடி துவையலுக்கு வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதே பாத்திரத்தில் இந்த பொரியல் பண்ணிடுவேன் எப்படி ஒன்று போல் நல்லா பூ போல் வெட்டியாச்சு இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நம்ம கத்தி வச்சு வெட்டினோம்னா ஷேப்பும் ஒன்று போல் இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பீஸாக நறுக்கிட்டு இந்த இதில் சீவிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை அலசிட்டு நம்ம பொரியலுக்கு தாளம் போய் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் அங்கே குழம்புல எண்ணெய் நல்லா மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம பூண்டு குழம்பு சூப்பராக ரெடி சிம்பிளான பூண்டு குழம்பு சாதம் குழம்பு ரெடி பொரியலும் வெங்காயம் சேர்க்கல மூணு பச்சை மிளகாவ கட் பண்ணிருக்கேன் இஞ்சி துண்டு இந்த அளவு துண்டு இஞ்சியை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் அவ்வளோதான் இதை தாளித்து வதக்கிட்டு தேங்காய் பூ போட்டு இறக்கிடுவேன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் எல்லாம் சேர்க்காமையே இப்போது இந்த வானில் பொரியல் சேர்த்து முன்னாடி பருப்பு துவையலுக்கு நான் தாளிச்சுக்கிறேன் ஸோ வானல் சூடு பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு குழம்புக்கு இந்த துவையல் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் மிளகாவத்தில் வறுத்து எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு அரை கப்பளவுக்கு தோரம் பருப்பு 
அதையும் நல்லா வறுத்துட்டு கொஞ்சம் புளி ஒரு பல் பூண்டு தேங்காய் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சீரகம் வேணும்னாலும் வாசனைக்கு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு நம்ம மிக்சியில் தண்ணி கம்மியாக சேர்த்துட்டு ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா துவையல் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பர் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு முதல்ல மிளகாய் வத்தல் ஒரு நாலஞ்சு மிளகாய் வத்தல் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கம்மியாக இருந்தால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா பூங்கு தோணும் நல்லா காரம் புளிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் இது வந்து நமக்கு புளிப்பு கம்மியாக இருந்தாலே நல்லா தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் மிளகா வத்தல் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் காரத்துக்கு புளிப்புன்னு சொல்லிட்டேன் பாருங்க அப்படின்னா பேசுகிறப்ப ஏதாவது மாற்றி சொல்லிடுறேன் அதாவது காரம் வந்து கம்மியாக இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் பருப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நான் அளந்துலாம் போடுறதில்ல கண் அளவு தான் நீங்கள் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது அரைச்சோன்னா நிறைய தான் வரும் நமக்கு துவையல் ஸோ ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் கூட நல்லா கொஞ்சமாக சீரகம் போட்டுக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வாசனை வந்த அளவுக்கு பருப்பை பருப்பு எடுத்துக்கலாம் கருக விட்டுறக்கூடாது மிளகாலாம் நான் வாங்கினோடனே நல்லா காம்ப கிள்ளிட்டு வெயிலில் காய போட்டு எடுத்து வச்சுருவேன் நம்ம அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா உள்ளே பூசணம் போட்டா மாதிரி ஆகிடும் அதனால் காம்பையும் எடுத்துட்டு நல்ல வெயிலில் காய போட்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருவேன் பருப்பு ஒரு கட்டுவே புளியும் கூட சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும் புளி பூண்டு வந்து வதக்க வேண்டாம் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பல்லு அரைக்கிறப்போ ஒரு பல்லு பூண்டு போட்டுட்டு அரைச்சிக்கலாம் நான் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன் துவையில் கொஞ்சம் சேர்த்துப்பேன் பொரியலுக்கு வந்து என்கிட்ட துருவல்லாம் இல்லை நான் என்ன பண்ணுவேன் மிக்சியில் தான் அடித்து போடுவேன் ஸோ அதனால் முதல்ல கொஞ்சமாக தேங்காய் அடித்து துவையலுக்கு எடுத்துட்டு பாக்கியை நம்ம பொரியலுக்கு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி தேங்காய் எடுக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சைக்கிள் பெடலில் பண்ணுவாங்க நல்லா நல்ல வாசனை வந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதும் இதை மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சிக்க வேண்டியது தான் பருப்பு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் பருப்பு இதுவும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அரைச்சிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம முட்டைக்கோஸ் பொரியல் தாளிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து நான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் தாளித்தா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு சீரகம் அதுவும் தாளிச்சுட்டு போகிறேன் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக ஜீரகம் வெங்காயம் எல்லாம் சேர்க்கலை நான் எங்களுக்கு பொரியலில் வெறும் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி மட்டும்தான் கடுகு பொறிஞ்சிச்சு கருவேப்பில் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் முட்டை கோசை இது கூட சேர்த்துடலாம் இது கூட இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டீல் கரண்டி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இதை வச்சு திருப்பினோன்னா வெளியே எகிரி விழுது அதனால் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா இப்போது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வேகிற அளவுக்கு வச்சு விட்டுறணும் ஏன்னா தண்ணி தேவையில்லை பாருங்கள் நம்ம கழுவுன தண்ணியே அடியில் இருக்குது ஸோ அந்த தண்ணியிலே வெந்துடும் நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு விட்டுடலாம் நல்லா வேகட்டும் எடுத்து வச்சு இந்த தேங்காவை அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் எடுத்து பொரியலுக்கு வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த தேங்காய் கூட மிளகாய் வத்தல் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம வறுத்த பருப்பு அது இது கூட சேர்த்துடலாம் கூடவே புளியும் போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்களா புளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட பெருங்காயம் உப்பு ஒரு பல் பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ட்ரையாக ஒரு தடவை அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் மசிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா துவையில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இது கூட கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பவுடர் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு மறைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது நல்லா திக்காக இருந்தால் தான் துவையல் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் துவையலும் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் காய் வெந்துச்சான்னு பார்க்கலாம் 
முட்டைக்கோசம் வந்து ரொம்ப வேகணும்னெல்லாம் இல்லை நம்ம சாலடாகவே கூட சாப்பிட்றோம் இல்லையா ஜஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர்த்து வெந்தால் போதும் அந்த தண்ணியெல்லாம் வத்திட்டு வெந்துருச்சுன்னா ஆஃப் தேங்காய் பூவை சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் நல்லா வெந்துருச்சு தேங்காய் துருவல் தூவிட்டு ஒரு திருப்பி திருப்பிட்டு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் முட்டைக்கோஸ் அவ்வளோதான் முட்டைக்கோஸ் பொருள் ரெடி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் சமையல் முடிச்சுட்டு கிச்சனை நல்லா பெருக்கி விட்டுட்டேன் பெருக்கிட்டு எல்லோரும் லன்ச் சாப்பிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி லன்ச்சு சூப்பராக இருந்தது ரைஸு பூண்டு குழம்பு துவையல் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் கொஞ்சமாக வாழைக்காய் சிப்ஸ் தயிர் இவ்வளோதான் இன்றைக்கில ஸோ சாப்பிட்டுட்டு ஃபுல் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ்வெல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு கவுண்டர் டாப்பெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் பாத்திரம் நிறைய சேர்ந்து போயிருந்தது லன்ச்சு சமைச்சது சாப்பிட்டது எல்லாம் ஸோ எல்லாத்தையுமே கழுவி போட்டாச்சு இன்றைக்கி அவ்வளோதாங்க என்னோட மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன் இதோடு முடிஞ்சது ஸோ பாத்திரம்லாம் நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறமா சிங்க்கில் கொஞ்சமாக சில டைம் நான் சுடு தண்ணி ஊற்றி விட்டுருவேன் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லாம் கழுவிட்டு சூடான தண்ணி ஊற்றிடுவேன் சில டைம் கொஞ்சமாக சோடா உப்பு வினிகர் ஊற்றிட்டு கூட சூடு தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னா நம்ம ட்ரைனேஜ் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் காக்ரோச் இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் அப்பப்போ ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி சூடு தண்ணி ஊற்றி விட்டால் க்ளீனாக மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதாங்க கிச்சன் பாருங்கள் நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்சுக்கு என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் கூடலாம் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சோஃபா கிளீனிங் கால் வந்திருந்தாங்க அதுவுமே கூட கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்